എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് മുതലൊരു പുതിയ കോഴ്സ് നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ ചെയ്യുകയാണ് ഇത് സി എസ് ഐ ആർ യു ജി സി നെറ്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ യൂണിറ്റ് വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ മോഡ്യൂൾ വൈസ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് സിലബസ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വൈഡായിട്ടുള്ളൊരു സിലബസൊക്കെ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് എന്നാലും നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഉള്ളത് എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ യൂണിറ്റ് വണ്ണിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടുന്ന അനാലിസിസും അതുപോലെ തന്നെ ലീനിയറോളജി ബ്രയാണ് യൂണിറ്റ് വണ്ണിൽ നമ്മൾ റിയൽ അനാലിസിസ് ആൻഡ് ലീനിയറോളജി ബ്രയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ റിയൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറച്ച് നോർമൽ ലീനിയർ സ്പേസ് ഫംഗ്ഷനലിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് റിയൽ അനാലിസിസ് നമുക്ക് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പഠിക്കാം യൂണിറ്റ് വണ്ണ് അതിനകത്ത് എലമെൻ്ററി സെറ്റ് തിയറി ഫൈനിട്ട് കൗണ്ടബിൾ സെറ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റിയൽ അനാലിസിസ് സീക്വൻസ് ആൻഡ് സീരീസ് കണ്ടിന്യൂറ്റി യൂണിഫോം കണ്ടിന്യൂറ്റി ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി സീക്വൻസ് സീരീസ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് റെയ്മാൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇമ്പ്രോപ്പർ ഇൻറ്റഗ്രൽസ് മൊണോഡോണിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ലബേഗ് മെഷർ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ലബേഗ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ലബേഗ് മെഷർ പിന്നെ ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് ഫംഗ്ഷൻ സബ്സെവ വാരിയബിൾസിനകത്ത് ഡയറക്ഷൻ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് പാർഷൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ തിയറംസ് പിന്നെ കുറച്ച് മെട്രിക് സ്പേസിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് കോമ്പാക്ട്നെസ് കണക്റ്റഡ്നെസ് നോമ്പ് ലീനിയർ സ്പേസ് ഫംഗ്ഷനിൽ വരുന്ന ആ ഒരു സെക്ഷൻ സ്പേസ് ഓഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെയാണ് അനാലിസിസിനകത്ത് വരുന്നത് പിന്നെ ലീനിയർ ഓൾജിബ്ര എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് വെക്ടർ സ്പേസ് സബ് സ്പേസ് ലീനിയർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അതൊക്കെ പഠിക്കണം ഓൾജിബ്ര ഓഫ് മെട്രിസസ് റാങ്ക് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് മെട്രിസ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കണം ഐഗൺ വാല്യൂസ് ഐഗൺ വെക്ടർ കെയ്ലി ഹാമിൽട്ടൺ തീരം മെട്രിക്സ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ചേഞ്ച് ഓഫ് ബേസിസ് കനോണിക്കൽ ഫോംസ് ഡയഗണൽ ഫോംസ് ട്രാങ്കുലർ ഫോംസ് ജോർദാൻ ഫോം ഒക്കെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് നോക്കണം കുറച്ച് ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് സ്പേസ് ഓർത്തോ നോർമൽ ബേസിസ് കോട്രാറ്റിക് ഫോം റിഡക്ഷൻ ആൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കോട്രാറ്റിക് ഫോം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് യൂണിറ്റ് വണ്ണിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി യൂണിറ്റ് ടൂവിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക ലീനിയർ മീൻസ് ഓൾജിബ്ര ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുതൽ പോളിനോമിയൽസ് പവർ സീരീസ് ട്രാൻസെൻഡൽ ഇക്വേഷൻസ് ഫംഗ്ഷൻസ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഹൈപ്പർബോളിക് ഫംഗ്ഷൻ അനലിറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ കോഷി റൈമാൻ ഇക്വേഷൻ അങ്ങനെ കോംപ്ലക്സിൻ്റേതായിട്ടുള്ള എല്ലാ ടോപ്പിക്കുകളും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ആ ഭാഗത്ത് കാണാം കോണ്ടൂർ ഇൻറ്റഗ്രൽ കോഷീസ് ഇൻറ്റഗൽ തീരം ഇൻറ്റഗൽ ഫോമുല ലിയോവില്യസ് തീരം മാക്സിമം മോഡലസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഷോർസ് ലെമ്മ അതുപോലെ ഓപ്പൺ മാപ്പിംഗ് തീരം മൊറേറാസ് തീരം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കേണ്ടതാണ് ടെയ്ലർ സീരീസ് ലോറൻ സീരീസ് ആൻഡ് കാൽക്കുലസ് ഓഫ് റെസിഡ്യൂസ് കൺഫോമൽ മാപ്പിംഗ് മൊബിയസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ക്രോസ് റേഷ്യോ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് കോംപ്ലക്സിൽ യൂണിറ്റ് ടൂൽ പഠിക്കാനുണ്ട് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഓൾജിബ്ര ആണ് സ്ട്രാക്ട് ഓൾജിബ്രയുടെ ഭാഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് യൂണിറ്റ് ടൂൽ ബാലൻസ് വരുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് ടോപ്പോളജിയുടെ ഭാഗങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് സ്ട്രാക്ട് ഓൾജിബ്ര നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് മുതൽ ഇതുവരെ ഗാൽവാസ് തിയറി വരെ ഫീൽഡ് വരെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഫീൽഡ് വരെ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പെർമിറ്റേഷൻ കോമ്പിനേഷൻ ബീജിയൻ ഹോൾ പ്രിൻസിപ്പൾ ഇൻക്ലൂഷൻ എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഡി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നോക്കണം നമ്മൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ തിയറം ഓഫ് അരിത്തമാറ്റിക് ഇത് നമ്പർ തിയറിയിലെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ ഈ ഒരു ഓൾജിബ്രയുടെ ഭാഗത്ത് വരുന്നുണ്ട് ചൈനീസ് റിമൈൻഡർ തിയറം പ്രിമേറ്റീവ് റൂട്ട്സ് അതൊക്കെ കോൺഗ്രുവൻസസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഗ്രൂപ്പ് അബ്സ്ട്രാക്ട് ഓൾജിബ്രയിൽ വരുന്ന ഗ്രൂപ്പ് തിയറി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കണം റിങ് തിയറി കംപ്ലീറ്റ് വേണം അതുപോലെ
നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇതാണ് പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനകത്ത് വരുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് ന്യൂമറിക്കൽ അനാലിസിസിൻ്റെ ഭാഗം അവിടെ വരുന്നുണ്ട് അത് കുറച്ച് ഹയർ കുറച്ച് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് കുറച്ച് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ ന്യൂമറിക്കൽ അനാലിസിസിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് വരുന്നത് അത് നമുക്ക് നോക്കി വരാം അത് ന്യൂമറിക്കൽ അനാലിസിസ് ഫോൾജി പ്രൈസ് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ ന്യൂട്ടൻ ഡാപ്സൺ മെത്തേഡ് അതുപോലെ റെഗുലർ ഫോൾസ് മെത്തേഡ് ഒക്കെ വേണ്ടി വരും അവിടെ പിന്നെ റേറ്റ് ഓഫ് കൺവേർ കൺവേർജൻസ് വരുന്നത് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഫോൾജി പ്രൈക്ക് ഇക്വേഷൻ ഗോസ് എലിമിനേഷൻ ഗോസ് ഐഡൽ മെത്തേഡ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഫൈനൽ ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ട് ലെഗ്രാഞ്ചസിൽ ലെഗ്രാഞ്ചസ് മെത്തേഡ് ഹെർമിഷൻ ആൻഡ് സ്പ്ലൈൻ ഇൻ്റർപ്രലേഷൻ ന്യൂമറിക്കൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആൻഡ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ന്യൂമറിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഫോർ ഡി യൂസിംഗ് പിക്കാർഡ്സ് യൂളർ മോഡിഫൈഡ് യൂളർ ആ മെത്തേഡുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഫോർ ഡിയുടെ സൊല്യൂഷൻ അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ വരുന്ന രഞ്ചി കൂട്ട മെത്തേഡ് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ന്യൂമറിക്കൽ അനാലിസിസിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് കാൽക്കുലേസ് ഓഫ് വാരിയേഷനകത്ത് വാരിയേഷൻ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഓയിലർ ലെഗ്രാഞ്ച് ഇക്വേഷൻ നെസറിയൻ സഫീഷ്യൻ കണ്ടീഷൻ ഫോർ എക്സ്ട്രീം വാല്യൂസ് എക്സ്ട്രീം വാല്യൂസ് തന്നെ വാരിയേഷൻ മെത്തേഡ്സ് ഇതൊക്കെ കുറച്ച് ഹയർ വേർഷൻ ആണ് കാൽക്കുലസ് ഓഫ് വാരിയേഷൻ റെഗുലറായിട്ട് നോക്കാറുള്ള ഭാഗങ്ങളല്ല ഇത് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ലീനിയർ ഇൻഡേഗ്രൽ ഇക്വേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ഓൾട്ടറ ഇക്വേഷൻ ഫെഡ്ലോം ഇക്വേഷൻ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് സെപ്പറബിൾ കാർണൽസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഐ കൺ വാല്യൂ ഫംഗ്ഷൻ സോൾവൻ കാനൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ ലീനിയർ ഇൻഡേഗ്രൽ ഇക്വേഷനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിനകത്തും കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയും ആണ് പഠിക്കേണ്ടത് മൂന്ന് യൂണിറ്റുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നാലാമത്തെ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് നാലാമത്തെ യൂണിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല മാത്തമാറ്റിക്സിലെ എക്സാം എഴുതുന്ന ആളുകൾ അത് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ഫോർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് അത് എയിം ചെയ്യുന്നത് മെയിനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് മൂന്ന് യൂണിറ്റുകളാണ് നമ്മൾ പാർട്ട് ബിക്കും പാർട്ട് സിക്കും വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിലെ ടോപ്പിക്കുകളാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് സെഷനായിട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ കൊണ്ടുപോകാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ ലൈവ് സെഷനിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെഷനും ലൈവായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ മിക്കവാറും എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും തന്നെ നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് യൂണിറ്റ് ത്രീ അതിലെ നമ്മുടെ ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ പാർഷൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ന്യൂമറിക്കൽ അനാലിസിസ് വെച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക കാരണം അത് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം മറ്റുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാം അത് വഴി നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് നമ്മൾ ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റ് എം ഡി റേസിംഗ് ഗാനിയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ് നമ്മൾ ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എം ഡി റേസിംഗ് ഗാനിയുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ പാർഷൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനും നമ്മൾ ആ ടെക്സ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൻ്റെ ബുക്കുകൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ബുക്കുകൾ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ്സുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നോക്കി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ട് ക്ലിയറായിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് നടത്താം നമ്മുടെ ഒരു ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ആ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സെറ്റിൻ്റെ ക്ലാസ് ആണ് അക്കാഡമിയിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതാണ് ഡെയിലി ക്ലാസ്സുകൾ അതിനകത്തുണ്ട് രാവിലെ പത്തരയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ രാത്രി ഒമ്പത് മണിക്കും ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് അപ്പോൾ സെറ്റിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് അത് നോക്കാം